প্রথম ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম লেনদেন কি লেনদেনের বৈশিষ্ট্য সমূহ কি সেখানে আমরা প্রায় ছয় ছয় থেকে সাতটা বৈশিষ্ট্য জেনেছিলাম লেনদেনের বৈশিষ্ট্য জানার পর আমরা পড়েছিলাম যে কিভাবে লেনদেন চিহ্নিত করতে হয় আমরা যে সকল ঘটনা লেনদেন এবং যে সকল ঘটনা লেনদেন নয় তার বিভিন্ন কৌশল শিখেছিলাম কিছু প্র্যাকটিস করেছিলাম তারপর আমরা শিখেছিলাম যে হিসাব সমীকরণ এই গোষ্ঠী এল প্লাস ই এবং তার এই তিনটি উপাদানের বিস্তারিত সম্পর্কে আমরা দেখেছিলাম তারপর আমরা হিসাব সমীকরণের যে ই উপাদান অর্থাৎ ইকুইটি বা মালিকানা সত্ত্ব যে চারটি উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় সেই চারটা উপাদানের নাম এবং কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ দুটি উপাদান দ্বারা যে বৃদ্ধি পায় এবং দুটি উপাদান দ্বারা যে হ্রাস পায় তা চিত্রের মাধ্যমে দেখেছিলাম এবং শিখেছিলাম তারপর শিখেছিলাম হলো যে ওই ই কে যদি বিস্তৃত করে লিখি তাহলে যে হিসাব সমীকরণের বর্ধিত রূপ পাওয়া যায় অর্থাৎ এ কোস টুয়েলভ প্লাস সি প্লাস আর মাইনাস ইএক্স মাইনাস ডি সেটা শিখেছিলাম তো এটুকু পর্যন্ত ছিল আমাদের ক্লাস প্রথম ক্লাস আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ক্লাস দুই মানে দ্বিতীয় ক্লাসের উপর এবং সেটা থেকে আমরা হিসাব বিজ্ঞান চ্যাপ্টার অধ্যায় দুই লেনদেনের ক্লাস টু এই লেকচারে আমরা বা ভিডিওতে আমরা শিখতে পাবো হলো হিসাব সমীকরণের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন আমরা যে তিনটা উপাদান দেখেছিলাম এই গোস টুয়েল প্লাস ই এই তিনটা কিভাবে বিভিন্ন লেনদেনের দ্বারা পরিবর্তিত হয় বা প্রভাবিত হয় সেটা দেখবো আমরা তারপর এটা হচ্ছে সেই হিসাব সমীকরণ এই গোস টুয়েল প্লাস ই তারপর হচ্ছে আমরা হিসাব সমীকরণের বিবরণী ছক দেখব তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হিসাব দেখব এবং হচ্ছে হিসাবে কতিপয় উদাহরণ দেখব এবং অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা একটা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব আচ্ছা ক্লিক এডুকেশন পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম হিসাব বিজ্ঞান অধ্যায় দুই লেনদেনের দ্বিতীয় ক্লাসে আচ্ছা হিসাব সমীকরণের বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন এই যে ডান্স দিকে হিসাব সমীকরণ দেখা যাচ্ছে এই কোস টুয়েলভ প্লাস ই এটার প্রায় পাঁচ ধরনের পরিবর্তন হতে পারে অর্থাৎ লেনদেনগুলো দ্বারা যে ব্যবসা জগতে যে লেনদেনগুলো সংঘটিত বা ঘটনাগুলো সংঘটিত হয় তার দ্বারা এই তিনটি উপাদানের পাঁচ ধরনের বা পাঁচ রকমের পরিবর্তন হতে পারে সেটি আমরা দেখবো তো এক নম্বর হচ্ছে যদি মোট সম্পদ বাড়ে তাহলে মোট দায় অথবা মালিকানা সত্ত বাড়বে অর্থাৎ বাম সাইডে হিসাব সমীকরণের বাম দিকে যদি এ যে মোট সম্পদ সেটা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ডান দিকেও মোট দায় অথবা মোট মালিকানা সত্ত যে কোনো একটি অর্থাৎ যদি সম্পদ বৃদ্ধি পায় তাহলে ডান দিকের হয় মোট দায় অথবা মালিকানা সত্ত বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রথম ধরনের পরিবর্তন আচ্ছা আমরা একটা উদাহরণ দেখি উদাহরণ একে বলা হচ্ছে নগদ দশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো নগদ দশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো আচ্ছা এর সমাধানটা কি হবে আমরা একটু গ্রাফিক্যালি দেখি ব্যবসায় যে কিনা নগদ দশ হাজার টাকা দিয়ে টাকা ব্যবসা আরম্ভ করা হলো এবং এই ব্যবসা আরম্ভ হওয়ার ফলে কি হলো ব্যবসায় নগদ দশ হাজার টাকা আসলো এবং তার সাথে সাথে মালিকের একটা অধিকার হ্যাঁ যেটাকে মালিকানা সত্ত্ব বলে ই এই অধিকার তৈরি হলো তাহলে ব্যবসায় দুটা জিনিস আসলো একটা হচ্ছে আমরা দেখে নেই সেটা হচ্ছে নগদ টাকার তো সম্পদ আমরা লেকচার ভিডিও ওয়ানে দেখেছি বা প্রথম ক্লাসে দেখেছি যে নগদ টাকা হচ্ছে সম্পদ তাহলে এই নগদ টাকা বিজনেসে বা ব্যবসায় আসার ফলে দশ হাজার টাকা বৃদ্ধি পেল আর তার সাথে সাথে ব্যবসায় বৃদ্ধি পেল মালিকানা সত্ত্ব এই কারণে এ বৃদ্ধি এবং ই বৃদ্ধি তাহলে এই লেনদেনের দ্বারা আমরা কি দেখতে পেলাম যে মোট সম্পদ বৃদ্ধি পেলে মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পায় ওকে আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি সেখানে উদাহরণটা হচ্ছে এরকম ধারে তিরিশ হাজার টাকার একটি কম্পিউটার ক্রয় করা হলো ধারে তিরিশ হাজার টাকার একটি কম্পিউটার ক্রয় করা হলো আচ্ছা তাহলে এখানে সমাধানটা আমরা একটু দেখি ব্যবসায় একজন পাওনাদার আমরা এর সাথে পরিচয় হয়েছি গত ক্লাসে যে যাদের থেকে আমরা ধারে কিছু কিনি সে হচ্ছে পাওনাদার তো পাওনাদার থেকে আমরা একটা কম্পিউটার কিনলাম হ্যাঁ ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ব্যবসায় পাওনাদার থেকে একটা কম্পিউটার কিনলো তার মানে এর ফলে কি হচ্ছে কম্পিউটার নামক একটা সম্পদ ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বা ব্যবসায় আসছে আর 
ধারে কেনার ফলে পাওনাদারের নিকট আমাদের একটা দায় তৈরি হচ্ছে আচ্ছা তাহলে লক্ষ্য করি ধারে ক্রয়ের ফলে পাওনাদারের সৃষ্টি হয় ধারে ক্রয়ের ফলে পাওনাদারের সৃষ্টি হয় এটা আমাদেরকে শিখে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে এর ফলে কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এই লেনদেনের ফলে যেহেতু আমি ধারে কম্পিউটার ক্রয় করেছি তাহলে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য আমার সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে ত্রিশ হাজার টাকার এবং ধারে ক্রয়ের ফলে যেহেতু আমরা জানি যে পাওনাদার সৃষ্টি হবে এই জন্য পাওনাদার হচ্ছে কি দায়ের একটা অংশ ঠিক না আমরা জানি দায়ের উপাদান হচ্ছে পাওনাদার তো পাওনাদারও বৃদ্ধি হবে তিরিশ হাজার টাকা তাহলে এই ধারে তিরিশ হাজার টাকা কম্পিউটার ক্রয় করা হলো এর ফলে কি হচ্ছে এ বৃদ্ধি এল বৃদ্ধি ওকে দ্বিতীয় যে পরিবর্তনটা হয় সেটা হচ্ছে যদি মোট সম্পদ কমে তাহলে মোট দায় অথবা মালিকানা সত্ত্ব কমবে হ্যাঁ মানে হচ্ছে যদি হিসাব সমীকরণের বামপক্ষ এ কমে যায় তাহলে ডান দিকের হয় দায় মানে এল অথবা ই মালিকানা সত্ত্ব যে কোনো একটি কমে যাবে আচ্ছা তাহলে এ রাস পেলে এল অথবা ই রাস পাবে আচ্ছা আমরা একটা উদাহরণ দেখি উদাহরণ দুই বলছে পাওনাদারকে পরিশোধ করা হলো বারো হাজার টাকা পাওনাদারকে পরিশোধ করা হলো বারো হাজার টাকা আচ্ছা পাওনাদারকে পরিশোধ করার হলো আমরা সমাধানটা একটু দেখি সেটা হচ্ছে ব্যবসায় নগদ টাকা দিয়ে দিচ্ছে পাওনাদারকে আমরা জানি যে কোনো কিছু পাওনাদারকে পরিশোধ করা হয় কিভাবে নগদ টাকা দিয়ে চেক দিয়েও করা হয় কিন্তু আমরা এখানে আসলে চেকটা আমরা আরো পরে শিখব আমরা আপাতত কিছু যেহেতু বলে দেয় আমরা নগদ টাকাই দিয়ে করব তাহলে ব্যবসায় পাওনাদারকে পরিশোধ করলো বারো হাজার টাকা আচ্ছা এখানে কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে পাওনাদারকে যখন আমরা কিছু পরিশোধ করে দিই তখন পাওনাদার কমে যায় তো পাওনাদার কমে যাওয়া মানে কি এল কমে যাওয়া আর আমরা কি দিয়ে দিচ্ছি নগদ টাকা দিয়ে দিচ্ছি নগদ টাকা দিয়ে দেওয়া মানে কি সম্পদ কমে যাওয়া তাহলে এই লেনদেনের ফলে কি হচ্ছে সম্পদ কমে যাচ্ছে বারো হাজার টাকা আর দায়ও পরিশোধ হয়ে কমে যাচ্ছে বারো হাজার টাকা তাহলে এই লেনদেনের ফলে কি হলো মোট সম্পদ হ্রাস পাওয়াতে বা কমে যাওয়াতে মোট দায় হ্রাস পেল এই নিয়মের আরেকটি উদাহরণ আমরা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে চেকে বেতন প্রদান করা হলো আট হাজার টাকা চেকে বেতন প্রদান করা হলো আট হাজার টাকা তাহলে সমাধানে আমরা একটু দেখে নেই ব্যবসায় একটি চেক প্রদান করলো কর্মচারীকে বেতন শুরু হ্যাঁ অর্থাৎ কর্মচারীকে বেতন দেওয়া হলো চেকে আচ্ছা এখন চেক মানে কিন্তু ব্যাংক চেক মানে কিন্তু ব্যাংক আমাদের হিসাব হিসাব বিজ্ঞানে মনে রাখতে হবে চেক মানে হচ্ছে ব্যাংক তো আমরা যখন চেক পাই তখন ব্যাংক বৃদ্ধি পায় আর যখন আমরা চেক প্রদান করি এখানে যেমন চেক প্রদান করা হয়েছে তখন ব্যাংক হ্রাস পায় তার মানে সম্পদ হ্রাস পেল ব্যাংক কিন্তু সম্পদের একটা উপাদান আমরা গত ক্লাস একের শেষ দিকে পড়েছিলাম যে সম্পদের একটি উপাদান হচ্ছে ব্যাংক তো এখানে যেহেতু চেক প্রদান করেছি বেতন হিসেবে কর্মচারীকে এখানে আমার কি হবে সম্পদ কমে যাবে তাহলে আমরা দেখি সম্পদ কমে গেল আট হাজার টাকা দ্বারা আর বেতনটা হচ্ছে ব্যয় আমরা জানি কি ই কি দ্বারা প্রভাবিত হয় হ্যাঁ ই হলো আপনার খরচ হলে বা ব্যয় হলে হ্রাস পায় তাহলে এখানে কিন্তু ই হ্রাস পাবে আট হাজার টাকা দ্বারা তাহলে চেকে প্রদান প্রদান করা হলো আট হাজার টাকা এই লেনদেনের ফলে সম্পদ ব্যাংক হ্রাস পাবে আট হাজার টাকা আর মালিকানা সত্ত্ব ব্যয়ের জন্য হ্রাস পাবে আট হাজার টাকা হুম এই হলো এই লেনদেনের সলভ এবার আমরা তিন নম্বরটা দেখব তিন নম্বর ইটা যে নিয়ম বা বিধান সেটা হচ্ছে একটি সম্পদ বাড়লে অপরটি সম্পদ কমবে এখানে হচ্ছে হিসাব সমীকরণে আমরা যদি ছবিতে দেখে নিই হিসাব সমীকরণে শুধুমাত্র বাম পক্ষে বা বাম দিকে চেঞ্জ হচ্ছে অর্থাৎ শুধু সম্পদে চেঞ্জ হচ্ছে বলতেছে যদি একটি সম্পদ বৃদ্ধি পায় তাহলে আরেকটি সম্পদ হ্রাস পাবে হ্যাঁ আমরা একটা উদাহরণ দেখি উদাহরণ দেখলে আমরা ক্লিয়ার হবো উদাহরণ তিন বলতেছে নগদে আসবপত্র ক্রয় এখানে কিন্তু আমরা লেনদেনের থেকে দেখতে পাচ্ছি নগদ একটা সম্পদ আসবপত্র একটা সম্পদ নগদ একটা সম্পদ আসবপত্র একটা সম্পদ তাহলে এখানে নগদে আসবপত্র ক্রয় মানে হচ্ছে ব্যবসায় নগদ টাকা দিয়ে দিচ্ছে এবং তার বিনিময়ে কি হচ্ছে একটা আসবপত্র গ্রহণ করছে এটা একটা বক্স কাঠের বক্স হ্যাঁ হ্যাঁ বা বাক্স যাই বলি এইটা এই আসবপত্রটা আমরা ব্যবসায় কিনতেছে তাহলে নগদ টাকা দিয়ে দিচ্ছে তার মানে নগদ টাকা দিয়ে দেওয়া মানে কি ব্যবসায় থেকে সম্পদ কমে যাওয়া আবার আসবপত্র কিন্তু একটা ব্যবসায় সম্পদ সুতরাং এই লেনদেনের ফলে কি হচ্ছে আশি হাজার টাকার সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে যেটা হচ্ছে আসবপত্র আসলো আর আশি হাজার টাকার সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে সেটা হচ্ছে নগদ টাকা কারবার থেকে চলে গেল ঠিক আছে আচ্ছা চার নম্বর পরিবর্তন হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব বাড়লে মোট দায় কমবে এই পদ্ধতিতে আসলে 
হিসাব সমীকরণের ডান পক্ষের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল আমরা যদি দেখে নেই সেটা হচ্ছে এল মানে মোট দায় এবং মানে কেন সত্য ই দুটোই ডান দিকে অবস্থিত তার মানে বলতেছে এই দুইটার যেহেতু একই দিকে সুতরাং একটি বাড়লে একটি কমবে তো বলতেছে মালিকানা সত্য যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে মোট দায় কমবে মালিকানা সত্য যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে মোট দায় কমবে একটা উদাহরণ দেখি উদাহরণ স্যার বলছে মালিক ব্যক্তিগত অর্থ দ্বারা কারবারের ঋণ পরিশোধ করলেন বিশ হাজার টাকা মালিক ব্যক্তিগত অর্থ দ্বারা কারবারের ঋণ পরিশোধ করলেন বিশ হাজার টাকা আচ্ছা তাহলে উদাহরণে একটু দেখে নি কি হবে আছে ব্যবসায় প্রথম ঘটনা হচ্ছে ব্যবসায় ব্যাংক থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়েছে ধরি এখানে যে দেওয়া আছে বিশ হাজার বিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে সেই ঋণটা ব্যবসার পরিশোধ করার কথা কিন্তু ব্যবসায় পরিশোধ না করে করল কি এটা ব্যবসায়ের পক্ষে মালিক ব্যাংককে সেই টাকাটা পরিশোধ করে দিল তা এটাই কিন্তু বলেছে উপরের উদাহরণের লেনদেনটা যে মালিক ব্যক্তিগত অর্থ দ্বারা কারবারের ঋণ পরিশোধ করলেন বিশ হাজার টাকা এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে মালিক যা নিয়ে আসবে কারবারে হ্যাঁ সেটা হতে পারে নগদ অর্থ বা সম্পদ যাই নিয়ে আসুক সেটাই মূলধন মালিক যা কারবারে নিয়ে আসবে তাই মূলধন এটা ভুলে গেলে কিন্তু হবে না এটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে এর ফলে কি হচ্ছে মালিক নগদ টাকা কিন্তু কারবারে নিয়ে আসছে ঠিক না পরিশোধ করার জন্য ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাহলে এর ফলে কি হচ্ছে মালিক যেহেতু নিয়ে আসছে নগদ টাকা তা মানে এটা ছলে কি হবে মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পাবে আর যেহেতু কারবারের ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে ঋণ কার উপাদান এল এর উপাদান সুতরাং এল হ্রাস পাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পেল বিশ হাজার টাকা আর কারবারের দায় এল হ্রাস পেল বিশ হাজার টাকা কারবারের দায় এল হ্রাস পেল বিশ হাজার টাকা ঠিক আছে আচ্ছা পাঁচ নম্বর নিয়মটা হচ্ছে মালিকানা সত্য কমলে মোট দেয় বাড়বে অর্থাৎ যদি মালিকানা সত্য হ্রাস পায় বা কমে তাহলে মোট দেয় বাড়বে এটা কিন্তু চারের ঠিক উল্টো একটা নিয়ম এবং এইটাও হিসাব সমীকরণের ডান পক্ষের জন্য বা ডান পক্ষের জন্য প্রযোজ্য অর্থাৎ এখানে যদি মালিকানা সত্য ই হ্রাস পায় হ্যাঁ তাহলে এল উপাদান বৃদ্ধি পাবে এই নিয়ম দ্বারা তো আমরা একটা উদাহরণ দেখি উদাহরণ পাঁচে বলছে ধারে পণ্য ক্রয় পনেরো হাজার টাকা ধারে পণ্য ক্রয় পনেরো হাজার টাকা তাহলে কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে সমাধানে ব্যবসায় পাওনাদার থেকে আমরা জানি ধারে পণ্য ক্রয় করলে কি হবে পাওনাদারের সৃষ্টি হবে ধারে পণ্য ক্রয় করলেই পাওনাদারের সৃষ্টি হবে তাহলে পাওনাদারের থেকে ধারে পণ্য ক্রয় করলো এর ফলে কি হচ্ছে আমার আমরা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে পণ্য ক্রয় হচ্ছে ব্যয় আর ব্যয় মানে হচ্ছে ই উপাদানের হ্রাস পণ্য ক্রয় হচ্ছে ব্যয় আর ব্যয় মানে কি ই উপাদানের হ্রাস তাহলে এই লেনদেনের ফলে কি হবে ই উপাদানের হ্রাস পাবে পনেরো হাজার টাকা দ্বারা আর একটা হিসাব হচ্ছে পাওনাদার আর পাওনাদার কার উপাদান এল এর উপাদান সুতরাং যেহেতু আমি ধারে পণ্য ক্রয় করলাম হ্যাঁ সুতরাং আমার কি হবে এই লেনদেনের ফলে এল উপাদান বৃদ্ধি পাবে পনেরো হাজার টাকা দ্বারা তাহলে কি হচ্ছে ধারে পণ্য ক্রয় পনেরো হাজার টাকা এই লেনদেনের ফলে মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পাচ্ছে যেহেতু পণ্য ক্রয় ব্যয় পনেরো হাজার টাকা দ্বারা এবং পাওনাদারের জন্য এল উপাদান বৃদ্ধি পাচ্ছে পনেরো হাজার টাকা তাহলে ই হ্রাস পাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে পনেরো হাজার টাকা আর এল বৃদ্ধি পাচ্ছে পনেরো হাজার টাকা যদি কোন কিছু ভুলে যে থাকি তাহলে আমরা একটু ভিডিওটা পজ করে রিওয়াইন্ড করে ওটা দেখে আসতে পারি তাহলে আমাদের সুবিধা হবে তাহলে এক নম্বর ছিল হলো মোট সম্পদ বাড়লে মোট দায় বা মালিকানা সত্ত্ব বাড়বে ডান দিকে দেখা যাচ্ছে আমরা ছবির সাথে মিলিয়ে নিতে পারবো দুই নম্বর ছিল হলো মোট সম্পদ কমলে মোট দায় অথবা মালিকানা সত্ত্ব কমবে তিন নম্বর ছিল হলো একটি সম্পদ বাড়লে একটি সম্পদ কমবে চার নম্বর ছিল মালিকানা সত্ত্ব বাড়লে মোট দায় কমবে আর পাঁচ নম্বর ছিল হলো মালিকানা সত্ত্ব কমলে মোট দায় বাড়বে আচ্ছা তাহলে এখানে থেকে আমরা এই পাঁচটা নিয়ম শিখতে পারলাম এই পাঁচটা নিয়ম কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের পরীক্ষায় অঙ্ক যদি সলভ পারতে হয় তাহলে অবশ্যই এই পাঁচটা নিয়মকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা যে কোনো অঙ্ক যত কঠিন ই দেখ না কেন আমরা সহজেই সলভ করতে পারব ওকে এরপর হচ্ছে হিসাব পরিচিতি আমি পড়ানোর সময় অনেক সময় দেখেছি স্টুডেন্টরা আসলে আইডেন্টিফাই করতে পারে না হ্যাঁ বা চিহ্নিত করতে পারে না যে কোন হিসাবটা কোন ধরনের ক্যাটাগরিতে পড়ে হ্যাঁ তা সেই জন্য আমি ক্যাটাগরি হিসেবে বা শ্রেণী হিসেবে ভাগ করেছি তো এখন আমরা জানব হলো সম্পদ হিসাব সমূহ হ্যাঁ এই বক্সে যা যা আছে সব হচ্ছে সম্পদ নগদ ব্যাংক দেনাদার মজুদ পণ্য অবশ্যই সমাপনী মজুদ পণ্য তারপর হচ্ছে যন্ত্রপাতি অফিস বা অফিস সরঞ্জাম 
আসবাবপত্র ভূমি ও দালান কোঠা অফিস সাপ্লাইস এগুলো সম্পর্কে আমরা আরো জানব পরে আপাতত নামগুলো মনে রাখি যে এগুলো হচ্ছে সব সম্পদ হিসাব প্রাপ্য বিল বিনিয়োগ অগ্রিম ব্যয়সমূহ বকেয়া আয়সমূহ এবং মনে রাখতে হবে এই সম্পদ মানেই হচ্ছে ডেবিট সম্পদ মানেই হচ্ছে ডেবিট আমি নিচে লিখে দিয়েছি যদিও আমরা ডেবিট ক্রেডিট আরো পরে বিস্তারিত শিখব কিন্তু আপাতত অঙ্ক পাড়ার জন্য বা একটু অ্যাডভান্স হয়ে থাকার জন্য হুম আমি এখানে লিখে দিয়েছি তাহলে সম্পদ মানে কি ডেবিট ব্যালেন্স এরপর আমরা জানবো দায় হিসাব সমূহ দায় হিসাব সমূহ হচ্ছে ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন যেটাকে ইংলিশে বলে ব্যাংক ওভার ড্রাফট ওডি হ্যাঁ মাঝে মধ্যে ইংলিশটাই বাংলায় লিখে দেয় এই জন্য আমি লিখে দিয়েছি তারপর হচ্ছে পাওনাদার ঋণ এটা ব্যাংক হতে পারে অথবা অন্যান্য উৎস থেকে হতে পারে ঋণপত্র প্রদেহ বিল বকেয়া খরচ সমূহ অগ্রিম আয় বা অনুপার্জিত আয় এই অনুপার্জিত আয় হিসাবটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের পরবর্তী ভিডিও লেকচারগুলো যদি দেখবো যে অঙ্ক সোফ করার সময় লাগতেছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট এবং মনে রাখতে হবে দায় হিসাব সমূহ মানেই হচ্ছে ক্রেডিট দায় হিসাব সমূহ মানেই হচ্ছে কি ক্রেডিট সম্পদ যদি ডেবিট হয় তাহলে দায় হবে কি উল্টা ক্রেডিট আচ্ছা এখন আমরা দেখবো ব্যয় হিসাব সমূহ ব্যয় সমূহ কি আছে ক্রয় বেতন মজুরি বিমা বিজ্ঞাপন অনাদায় পাওনা বা কুড়ি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হিসাব এই নামটা আমরা ভালো করে মনে রাখি অনাদায় পাওনা বা কুড়ি এটা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত পরে পড়ব তারপর হচ্ছে পরিবহন প্রদত্ত বার্তা প্রদত্ত কমিশন অবচয় অবচয় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় হিসাব খাত যেটা আমাদের লাগবে এবং এটা নিয়ে আলাদা পড়াশোনা করতে হবে আমাদের তো আমরা পরবর্তীতে দেখবো শিক্ষানবিশ ভাতা ভাড়া মনিহারি এবং ব্যয় হিসাব মানেই হচ্ছে ডেবিট হ্যাঁ অলরেডি এখন থেকে আমরা মুখস্থ করে ফেলি পরবর্তীতে অনেক হেল্প হবে ব্যয় হিসাব সমূহ মানে হচ্ছে ডেবিট তো এই পর্ব থেকে আমরা জানলাম হলো যে সম্পদ হিসাব সমূহ কোনগুলো এবং সম্পদ মানে হচ্ছে ডেবিট আর দায় হিসাব সমূহ কোনগুলো এবং দায় মানে হচ্ছে ক্রেডিট আর ব্যয় হিসাব সমূহ কোনগুলো এবং ব্যয় হিসাব সমূহ মানে হচ্ছে ডেবিট আরও দুটি হিসাব আছে সেটা আমরা এখন শিখব প্রথম হচ্ছে আয় হিসাব সমূহ আয় হিসাব সমূহ হচ্ছে বিক্রয় বা সেবা আয় তারপর হচ্ছে প্রদত্ত বার্তা সরি প্রাপ্ত বার্তা হ্যাঁ প্রাপ্ত বার্তা প্রাপ্ত কমিশন উপভাড়া উপভাড়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট শিক্ষানবিশ সালামি প্রাপ্ত সুদ এই এগুলো হচ্ছে সব আয় হিসাব আমাদের সিলেবাসে লাগবে এবং এগুলোই অঙ্কে আসবে আমরা যদি শিখে নেই কোনো সমস্যা থাকবে না অঙ্ক সলভ করার সময় এবং আয় মানেই কি ক্রেডিট আয় মানেই হচ্ছে ক্রেডিট আচ্ছা আর একটা হিসাব হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব হিসাব এগুলো সব কিন্তু হিসাব সমীকরণ থেকে উৎপন্ন হ্যাঁ তো মালিকানা সত্ত্ব হিসাব হচ্ছে মূলধন উত্তোলন নিট মুনাফা মূলধন সঞ্চিতি সাধারণ সঞ্চিতি হ্যাঁ তো আমাদের এই চ্যাপ্টারে থেকে আমরা বই থেকে জানতে পারবো পারি শুধুমাত্র উপরের দুটো অর্থাৎ মূলধন আর উত্তোলন এবং পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলোতে আমরা জানতে পারবো যে নিট মুনাফা মূলধন সঞ্চিতি সাধারণ সঞ্চিতি এরাও মালিকানা সত্ত্ব হিসাবের অংশ আমি দিয়ে দিয়েছি যাতে আমরা একটু অ্যাডভান্স থাকতে পারি হ্যাঁ আমাদের নলেজ সেজন্য একটু অ্যাডভান্স লেভেলে থাকে যাতে আমার অঙ্ক করতে খুব আরাম পাই বা কমফোর্টেবল ফিল করি এবং এটাও মনে রাখতে হবে যে মালিকানা সত্ত্ব মানেই হচ্ছে ক্রেডিট মালিকানা সত্ত্ব হিসাব মানে হচ্ছে ক্রেডিট তাহলে এই হিসাবগুলোই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি জেনে রাখতে হবে যাতে আমরা অঙ্ক সলভ করতে পারি তো আমরা এখন একটা গাণিতিক সমস্যা সলভ করব তাহলে আমরা সেখানে চলে যাই ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকে ক্লাসে আমরা এই প্র্যাকটিস প্রবলেম টু সলভ করব এই এই অঙ্কটা থেকে আমাদেরকে হিসাব সমীকরণের প্রভাব টা সলভ করতে হবে তো আমরা আমি এই এই অঙ্কটা সলভ করার জন্য যে হিসাব বিবরণী ছক লাগবে সমীকরণ বিবরণী ওইটা আমি অলরেডি তৈরি করে রেখেছি এখানে যাতে সময় সেভ করা যায় তো এই হচ্ছে আমার সেই বিবরণী ছক তো এখন এখন আমরা এটা সলভ করি আচ্ছা বলছে জনাব আশিক দুই মে দুই হাজার সতেরো তারিখে একটি আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন প্রথম মাসের ঘটনাগুলো নিম্নরূপ আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে অঙ্কটা হচ্ছে মিস্টার আশিকের তাহলে আমরা এখানে লেখে ফেলি জনাব আশিক আশিক এর বিবরণী আইন পেশায় এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হলো তাহলে এখান থেকে আমার নগদ একটা আসবে সম্পদে আমি রেখে ফেলি নগদ আচ্ছা অফিস ভাড়া পরিশোধ করা হলো আঠারো হাজার টাকা এটা মালিকানা সত্যের সাথে জড়িত আর নগদ এখানে আলাদা দেখাতে পারে না আরে সেবা সরঞ্জাম ক্রয় সেবা সরঞ্জাম এখানে আমরা সরঞ্জাম লিখতে পারি 
धारे सेवा सरंजाम क्रय सेवा सरंजाम मोटामुटी सब गोल्व कर मालिकाना सत्य मूलधन बृद्धि पाए बृद्धि पेल एक लक्ष टाइम लेंदेन दर फिर बृद्धि पेल नगद एक लक्ष टा और मालिकाना सत्य एक लक्ष टा ओके मे चारे बफिस भाड़ा परशोध कर हलो आठ हज़ार टाक अफिस भाड़ा इटे व्यय एवं परशोध क्या भाव करी नगद टाक दिए करी मे चार सल्वट हो रकम मे चार सल्वट हो रकम हमार नगद आठ हज़ार टाक कमे जाए हाँ नगद के आठ हज़ार टाक कमे जाए हे जेहेतु अफिस भाड़ा एक व्यय सूतरा मालिकाना सत्य थे आठ हज़ार टाक ह्रास पाता मे चार लेंदेन फले अफिस भाड़ा परशोध कर हलो आठ हज़ार टाइम फले नगद के आठ हज़ार टाक कमे जाए मालिकाना सत्य थे आठ हज़ार टाक कमे जाए मे आठ धारे सेवा सरंजाम क्रय मे आठे बला धारे सेवा सरंजाम क्रय अच्छा तो सेवा सरंजाम जीत क्रय सेवा सरंजाम नाम सम्पद कार बृद्धि पेल चल्लिस हजार टाक ठीक है और जीतु धारे कर दाय बृद्धि पेल पावनदार से चल्लिस हजार टाक ठीक है तो हमें ये लेंदेन फले कि हलो हमार चल्लिस हजार टकर सेवा सरंजाम कार बारे सम्पद हिसेब बृद्धि पेल और जेहतु धारे क्रय कर सूतरादार निकट दाय बृद्धि पेल चल्लिस हजार टाक ठीक है अच्छा बारो मे बारोते बोल हलो जे मक्केल नगदे आईनी सेवा देव हलो त्रिश हजार टाक अच्छा मक्केल मान क्लायेंट हाँ क्लायेंटर बांगला हम मक्केल तो नगदे आईनी सेवा देव हलो जीतु नगदे देव हो तम मैंने अपनी आईनी सेवा दिए नगद टाका पे हाँ जनब आशिक आईनी सेवा दिए तर बनीम त्रिश हजार टाक नगदे पे एर फले नगदे त्रिश हजार टाक बृद्धि पाए जेहेतु एक आय सेवा आय सूतरा एर फले मालिकाना सत्य बृद्धि पाए क्योंकि जी जो आयर फले मालिकाना सत्य बृद्धि पाए आयर फले मालिकाना सत्य बृद्धि पाए ओके ताहले मे षोलो तो क्यों अफिस कर्मचारी वेतन परशोध दस हज़ार टाक वेतन परशोध कर मैं यहाँ से व्यय और क्या भाव परशोध कर नगद टाक हाँ ता मे षोलोर जो क्यों हमारे एवं नगद टाक चले ग कारबार के सूतरा दस हज़ार टाक कारबार के नगद थे माइनस हो और वेतन की एक व्यय व्यय फले मालिकाना सत्व ह्रास पा दस हज़ार टाक ठीक है तालोले वेतन प्रदान कर ले नगद टाक ह्रास पाए मालिकाना सत्व ह्रास पाए अच्छा बैंक के ऋण ने लक्ष ट बैंक के ऋण नीले क्योंकि कारबारे नगद टाक आसे बैंक के ऋण नीले कि है कारबारे नगद टाक आसे और बैंक ऋण नामक एक दाय बृद्धि पाए बैंक ऋण नामक एक दाय बृद्धि पाए मे पचिस मे पचिशे हे हमार कारबारे एक लक्ष टाक नगद बृद्धि पेल और बैंक ऋण नेवाते हमारे बैंक निकट एक दाय बृद्धि पेल से एक लाख टाक ठीक है तमें बैंक ऋण फले नगद टाक बृद्धि पेल एक लाख 
আর ব্যাংক ঋণ নামক দায় বৃদ্ধি পেল এক লাখ আচ্ছা সাতাইশ বলছে মক্কেলদের ধারে আইনি সেবা দেওয়া হলো সাড়ে হাজার টাকা ধারে ধারে যখন আমরা কোনো সেবা দেই বা কোনো কিছু বিক্রি করি তখন দেনাদার বৃদ্ধি পায় ধারে ক্রয় করলে পাওনাদার বৃদ্ধি পায় যেটা আমাদের লেনদেন আটে বৃদ্ধি পেয়েছিল হ্যাঁ আর যখন ধারে আমরা কোনো কিছু বিক্রয় করি বা দেই হ্যাঁ প্রদান করি সে সেবা এখানে দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার দেনাদার বৃদ্ধি পায় তাহলে মে সাতাইশে আমার বৃদ্ধি পাচ্ছে সম্পদের অধীনে ষাট হাজার টাকা দেনাদার আর হচ্ছে আমি যেহেতু সেবা দিয়েছি এটা একটা আয় আয়ের ফলে কি হবে আমার মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি হবে ষাট হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে ধারে আইনি সেবা দেওয়াতে আমার দেনাদার বৃদ্ধি পেল ষাট হাজার টাকা আর মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পেল ষাট হাজার টাকা ওকে তিরিশ মে বাকি দেখৃত সেবা সরঞ্জামের মূল্য পরিশোধ করা হলো আমরা যে সেবা সরঞ্জামটা কিনেছিলাম মে আটে সেটার মূল্য পরিশোধ করব কাকে পরিশোধ করব অবশ্যই পানাদারকে পরিশোধ করব আর পানাদার পরিশোধ করলে কি হবে পানাদার পরিমাণ কমে যাবে তার মানে আমার মে তিরিশে হবে কি পানাদার থেকে মাইনাস হবে তিরিশ হাজার টাকা আর এই টাকাটা আমি কিভাবে দিয়েছি অবশ্যই নগদে দিয়েছি সুতরাং আমার নগদ থেকে মাইনাস হবে তিরিশ হাজার টাকা আমি পানাদারের প্রভাবটা দেখানোর জন্য আগে পানাদার লিখলাম হ্যাঁ কেউ যদি কনফিডেন্ট থাকে তাহলে সে নগদটা আগে লিখে নিবে তবে পানাদার থেকে মাইনাস করবে তাহলে আমার নগদ থেকে মাইনাস করলাম তিরিশ হাজার টাকা আর পাওনাদার থেকে মাইনাস করলাম তিরিশ টাকা কারণ আমি সরঞ্জামের মূল্য পরিশোধ করে দিচ্ছি পরিশোধ করা হয় কি দিয়ে নগদ টাকা দিয়ে নগদ টাকা চলে গেল কাকে পরিশোধ করলাম পাওনাদারকে সুতরাং পাওনাদারও চলে গেল ঠিক আছে তাহলে আমার মোটামুটি সবগুলো বসানো শেষ এবার আমরা একটু যোগ করব আমি এই অঙ্কটা আগেও বলেছি আমি যে আমি এই অঙ্কগুলো ডেমনস্ট্রেশন দেখাচ্ছি মাইক্রোসফট এক্সেলে এবং এখানে আমি যোগের বেলায় বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক্সেলের ম্যাকানোজম ইউজ করি তো স্টুডেন্টদের নিকট আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে তারা প্লিজ ইগনোর করেন এক্সেল ম্যাকানিজমগুলো জাস্ট ফোকাস অন অ্যাকাউন্টিং সলভ হ্যাঁ শুধুমাত্র হিসাব বিজ্ঞানের যে সলভগুলো আছে সেটার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে আমি এখন এখানে যোগ করে ফেলি যোগ করে ফেলি এখানে পুরোটা যোগ করলে পাওয়া যাচ্ছে এটা এক লাখ বাহাত্তর আর এখান থেকে ডাইরেক্ট এটা টেনে দিলেই পাওয়া যাবে এটা এখানে আমি পাচ্ছি এটা যোগ করলে এখানে দশ হাজার এটাকে যদি আমি এখানে টেনে দিই এক লাখ আর এখানে যদি আমি করে ফেলি দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা যোগ করিয়ে দেখি যে আমার দুই সাইড মিলে কিনা দুই লাখ বাহাত্তর আর এখানে কত আসে এখানে আসবে হলো এখানে আসবে হলো সাম এই দুইটা এক লক্ষ দশ হাজার আর হচ্ছে এখানে এক লক্ষ বাষট্টি তাহলে এই দুইটা যোগ করলে কিন্তু এক লক্ষ বাষট্টি আর এক লক্ষ দশ যোগ করলে দুই লক্ষ বাহাত্তর আর সম্পদের সাইড দুই লক্ষ বাহাত্তর তাহলে আমার কিন্তু দুই সাইড মিলে গেছে ঠিক আছে আর যেটা আমি ফোকাস অন্যদিকে চলে যাবে এই জন্য লিখিনি সেটা হচ্ছে মন্তব্য আমাদের কিন্তু পরীক্ষায় অবশ্যই মন্তব্য লিখতে হবে এবং মন্তব্য কাদের জন্য লিখব শুধুমাত্র মালিকানা সত্ত্বের পরিবর্তনের জন্য শুধুমাত্র মালিকানা সত্ত্বের পরিবর্তনের জন্য তাহলে আমি এখন একটু লিখে ফেলি সংক্ষেপে লিখবো যেহেতু জায়গা কম সেটা হচ্ছে মে দুইটা ছিল হলো মূলধন বিনিয়োগ তাহলে এখানে একটু লিখে ফেলি লিখে ফেলি যে মূলধন বিনিয়োগ জায়গা হবে হয়েছে মূলধন বিনিয়োগ তারপর ছিল হলো চারে চারে ছিল হলো অফিস ভাড়া পরিষদ তাহলে ভাড়া ব্যয় লিখলেই চলবে ভাড়া ব্যয় ভাড়া ব্যয় লিখলেই চলবে তারপর ছিল হলো বারো বারো তারিখে হচ্ছে আইনি সেবা তাহলে সেবা আয় সেবা আয় লিখলেই চলবে তারপর হচ্ছে ষোলো ষোলোতে ছিল হলো বেতন বেতন ব্যয় লিখলেই চলবে তারপর অথবা বেতন পরিশোধও লেখা যাবে সমস্যা নেই তারপর হচ্ছে সাতাইশ সাতাইশে ছিল হলো সেবা আয় আবারও সেবা আয় এবং সর্বোপরি তো যোগ ফল এটাই হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে আমার সম্পদ সাইড দুই লক্ষ বাহাত্তর এবং দায় আর মালিকার সত্য যোগ করলো এক লক্ষ দশ আর এক লক্ষ পাঁচটি হচ্ছে দুই লক্ষ বাহাত্তর তো এই ছিল অঙ্কের সমাধান আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে তাহলে দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে ওকে